Teste de glicemia poderá ser obrigatório em pacientes que derem entrada nas emergências de hospitais públicos e privados do Estado. E Fórum de Desenvolvimento Estratégico vai debater plano de logística sustentável. O Jornal da Alerj está no ar. Boa noite. Na sessão plenária desta quinta-feira, os deputados aprovaram o um projeto que torna obrigatória a realização de exames de glicemia nos pacientes que buscarem atendimento de emergência nos hospitais públicos e privados do Estado. Confira a votação deste e outros projetos com a repórter Natália Oliveira. O autor do projeto, o deputado Paulo Teixeira, disse que a realização obrigatória do teste de glicemia vai ajudar no combate à diabetes. Segundo ele, muitas pessoas têm diabetes e não sabem por se tratar de uma doença silenciosa. Os pacientes que apresentarem níveis glicêmicos elevados deverão ser atendidos por especialistas e receber a medicação adequada. A proposta foi aprovada e segue para análise do governador. O Brasil é o quarto país com maior número de diabéticos do mundo. Muitas pessoas procuram as emergências dos hospitais, por diversos motivos, e chegando lá, o médico, a equipe médica que vai atendê-lo, não sabe se a pessoa é, faz parte do grupo ali de, de risco em relação a diabetes. E nem, nem o próprio paciente às vezes sabe. Então, com essa, agora, com essa lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa e posteriormente sancionada pelo governador do Estado, essa, todas as unidades públicas e privadas do Rio de Janeiro é, deverão fazer o exame, mas o paciente deverá ser informado antes. E a partir daí o próprio paciente vai ter ciência se ele é, faz parte do grupo de risco ou não da questão do diabetes. Também foi votado o projeto que autoriza o Poder Executivo a instalar nos prédios públicos sensores de presença para racionar o consumo de energia. Escolas públicas estão incluídas na proposta do deputado Brazão, que recebeu uma emenda e retornou às comissões. Já na segunda sessão extraordinária, os parlamentares votaram o projeto do deputado Coronel Salema, que autoriza o governo a fazer a blindagem dos vidros das viaturas da Polícia Militar. A ideia é começar a fazer essa blindagem nos carros que são usados nas áreas de risco. A proposta, que tem como objetivo preservar a vida dos policiais, recebeu três emendas e retorna às comissões. Recentemente tivemos a perda do nosso companheiro lá do 14º Batalhão, Sargento Sírio. O fato foi noticiado amplamente. E recente a gente tem como exemplo, o teste foi feito com uma viatura blindada no 7 o Batalhão de São Gonçalo, que salvou a vida dos patrulheiros que estavam no interior da viatura. Então a importância desse projeto é justamente salvar vidas e preservar a vida dos nossos policiais. Outro projeto discutido nesta quinta-feira altera a lei estadual que criou o selo Amigo dos Animais, incluindo a concessão do selo também para estabelecimentos que ao mesmo tempo que vendem produtos de pet shop, fazem doações de ração para grupos de proteção dos animais. O objetivo é incentivar a doação e ajudar a proteger principalmente os animais que vivem nas ruas. O projeto recebeu seis emendas e retornou às comissões. Ainda na segunda sessão extraordinária, foi votado o projeto de lei que regulamenta o tráfego de veículos pesados nas rodovias e estradas estaduais. A proposta determina, entre outras coisas, que o peso da carga por eixo não ultrapasse 10 toneladas e que o peso total transportado não seja superior a 40 toneladas. Veículos fora dos padrões estipulados pela legislação só poderão circular nas vias estaduais mediante autorização especial. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. Na sessão ordinária desta quinta-feira, foi analisado o projeto de lei da deputada Mônica Francisco, que cria o programa estadual Mulheres na Política. O objetivo é incentivar a participação das mulheres nesse espaço de poder e de decisão. O objetivo do programa é tanto conscientizar a sociedade e essas mulheres sobre a importância delas estarem nesses espaços, quanto promover cursos de formação. A proposta recebeu 12 emendas e retornou às comissões. Que possam fazer com que nesses espaços seja refletida, inclusive, a conformação da própria sociedade. No Brasil, por exemplo, somos mais mulheres do que homens. 
e o parlamento não espelha essa realidade. É importante que mais mulheres estejam na política de fato, que mais mulheres estejam nos lugares institucionais do poder, para que as políticas públicas de fato sejam né, mais abrangentes, não só para as mulheres, mas que elas privilegiem os direitos das mulheres, que ainda são muito aviltados, e que a gente tenha uma sociedade que seja mais igualitária. Outro projeto votado pelos parlamentares obriga as concessionárias de serviços públicos essenciais, como água, luz e gás, a divulgarem nas faturas dos clientes os números de emergência para casos de violência doméstica. O projeto recebeu duas emendas e retornou às comissões. Por último, os parlamentares analisaram o projeto do deputado Carlos Mink, que determina que os agentes públicos que trabalhem em áreas de prática de naturismo recebam treinamentos específicos para o exercício de suas atividades, com o auxílio da Associação de Naturistas do local. O autor do projeto reforça que o Estado deve garantir a presença de agentes públicos nessas áreas para inibir qualquer tipo de abuso. O projeto recebeu três emendas e retorna às comissões. O Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio vai mediar um debate nesta sexta-feira para analisar ações que garantam uma gestão pública sustentável. A reunião vai contar com a presença de representantes do Tribunal de Contas da União, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Alerj e outros órgãos da administração pública. O evento será realizado por videoconferência e terá transmissão ao vivo pelo canal do Fórum e também do Senado no YouTube. É a partir das 10 horas da manhã. Vai ser a oportunidade da gente conhecer a nova versão do plano da Câmara Federal e também os aprendizados que foram recolhidos ao longo desse caminho. Certamente é uma oportunidade única de entender como internalizar a agenda da sustentabilidade e como alinhar também o nosso dia a dia na parte administrativa e nos gabinetes a agenda dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então está imperdível, é uma hora de encontro, mas com muita, muita informação. O Jornal da LERJ fica por aqui, você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas nossas redes sociais. TV Alerj, Canal do Povo, uma boa noite para você.